ഹേ എവ്രി ബഡി വെൽക്കം ടു ടോക്കിംഗ് കാസ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഒരു ട്രഡീഷണൽ വണ്ടി റിവ്യൂ അല്ല കാര്യം നമുക്ക് വണ്ടി ഇപ്പൊ കയ്യിലില്ല ബട്ട് ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടായിരുന്നു വളരെയധികം മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ എക്സൈറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് ഭയങ്കര ഹൈപ്പും എല്ലാവരും ഈഗളി എവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ഫുൾ ഡ്രൈവ് റിവ്യൂന് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് അവര് ജേർണലിസ്റ്റുകൾ പോയി അതിനെ പറ്റി സ്റ്റോറി എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു ഇതായിട്ടാണ് ചെയ്ത ഒരു ചെറിയൊരു ഇവന്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അതിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ ഇല്ല വീഡിയോസ് ഇല്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് സാധനങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോറി ഉണ്ട് സ്റ്റോറി ആൻഡ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ചാനലിൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതെ അവിടെ അതിന് ചെയ്യാം ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സോ ഐ തിങ്ക് എന്തായാലും തമ്മിനേൽ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഓടിച്ച വണ്ടി ഇസ് ദി ഓൾ ന്യൂ മാരുതി വിറ്റാര ഒരു എന്താ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ അത്യാവശ്യം വെൽ നോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു നിയമമാണ് ഭയങ്കര സെയിൽസ് കമേഴ്ഷ്യലി അങ്ങനെ വോളിയം വൈസ് ഭയങ്കര വെൽ നോൺ അല്ലെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് മാരുതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സുസൂക്കിയുടെ ഒരു പ്രീമിയം ആസ്പിറേഷൻസ് ഇന്ത്യയിൽ അവർ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതും നമുക്ക് ഒരു പീക്ക് ഇൻ ടു ദ ഗ്ലോബൽ സുസൂക്കി പോർട്ട്ഫോളിയോ തന്ന ഒരു വണ്ടിയും കൂടിയാണ് ദ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര സോ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആക്ച്വലി സെക്കൻഡും തേർഡ് ജെന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജെൻ നമ്മുടെ ജിപ്സിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് അത് വന്നത് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൊട്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെ ആ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പല സൈസുകളിൽ ചെറുതും വലുതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ വേരിയസ് ലെവൽസ് ഓഫ് യുനോ ട്രിം ആൻഡ് എൻജിൻസ് ആൻഡ് സൈസിന്റെ പരുത്തി നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കുറച്ച് വണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് ഇപ്പോഴും രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടികൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ തന്നെ അത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ബോഡി ഓൺ ലാഡർ ജിപ്സിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് വേർഷൻ വന്നു നമുക്ക് അതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാർ വിറ്റാരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സൽ സെവൻ ായിരുന്നു <laughs> 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 അന്ന് ലെജൻഡ് ആയിരുന്നു സോ ഇത് നമ്മള് സുസൂക്കി ഇത് ഒരു കേക്ക് കാർ യൂഷ്വലി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വണ്ടി ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് ഇത് അവരുടെ അമേരിക്കൻ മാർക്കറ്റ് ആസ്പിറേഷൻസ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് കണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഡെവലപ്പ് മാർക്കറ്റ് വലിയ വണ്ടി യുനോ ഇന്ത്യയിൽ അത് കാര്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ല ബിക്കോസ് അഗൻ ടു പോയിന്റ് സെവൻ ലിറ്റർ വി സിക്സ് എഞ്ചിൻ പ്രത്യേകിച്ച് അന്നാണെങ്കിലും പെട്രോളിന് അത്ര വില ഇല്ലെങ്കിലും ആൾക്കാർ അതിന് കൂടുതൽ യുനോ അത്രയും പൈസ ചിലവാക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അതും അതിന്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ജനറേഷൻ ഗ്രാൻഡ് വെറ്റാരി ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ആയി നമുക്ക് ടു ലിറ്ററും ടു പോയിന്റ് ഫോർ വേർഷൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആൻഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ വെരി നൈസ് വെരി കേപ്പബിൾ കാർ അത്യാവശ്യം വണ്ടികൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ഓണേഴ്സിന് അതിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉണ്ട് വണ്ടിക്ക് റീസെയിൽ അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വില കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ആ ആ സെഗ്മെന്റിലുള്ള വേറെ പല വണ്ടികളും ആൾക്കാർ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊടാത്ത കാലത്തിൽ ഗ്രാൻഡ് വെറ്റാര പീപ്പിൾ സ്റ്റിൽ ലൈക്ക് റാലിക്ക് കൊണ്ടുപോകും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഐ നോ പീപ്പിൾ ഫൈവ് സിക്സ് ഗ്രാൻഡ് പല പല കണ്ടീഷൻസ് പല പല ഷേപ്പിൽ ഡോണേഴ്സ് ആയിട്ടും എല്ലാത്തിലും ഓടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വണ്ടികൾ അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പോ പോയാൽ എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആവും അതെ അല്ലെ സോ എനിക്കും വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മോട്ടറിംഗ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയി ജോലി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് രണ്ടാമത് മൂന്നാമതായിട്ട് അന്ന് ഇ വി എം മാരുതിയുടെ ഡീലർ ആയിരുന്ന കാലമാണ് ആദ്യം മേടിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോക്സ് വാഗൻ ഷോറൂം വാഗൻ ഷോറൂം അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ ബി ഡി എസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ഷോറൂമില് ഇപ്പോൾ അവർ കുറെ പേര് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവർ അന്ന് ഈ വണ്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടു
ഇറ്റ്സ് ഓൺ ലിമിറ്റഡ് സക്സസ് പക്ഷേ വളരെ ഒരു ഹാർഡ് കോർ ഫാൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് വിറ്റാര അങ്ങനെ അത് അവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പോയി മാരുതി ആ പ്രീമിയം സെഗ്മെൻ്റ് അങ്ങനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദേ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ലോഡ് ഓഫ് അതർ തിങ്സ് മാർക്കറ്റും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഷിവോൾവ് ആയി ഇപ്പോൾ പ്രീമിയം എസ് യു വിസിനും അതേപോലെ ക്രോസ് ഓവേഴ്സിനും ഒക്കെ ഭയങ്കര മാർക്കറ്റ് വന്നു അന്ന് മാരുതി ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു പ്ലീസ് നിങ്ങളിത് മേടിക്കും നല്ല വണ്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാല് പിടിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ദ വേൾഡ് വോൺസ് ക്രോസ് ഓവേഴ്സ് ദ വോൺ ദേ വോൺ ടോൾ ഓ വെഹിക്കിൾസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുനോ മാരുതി വിചാരിച്ചു ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത വണ്ടി ദ ന്യൂ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു വേർഷൻ സോ പുറത്ത് നമ്മുടെ ഈ തേർഡ് ജെൻ കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഫോർത്ത് ജെൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ബൂസ്റ്റർ ജെറ്റ് എൻജിനും പല ട്വന്റി ഫിഫ്റ്റീനില് ആ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അതെ നമുക്ക് അത് കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് പകരം കിട്ടിയത് വിറ്റാര ബ്രസയാണ് ഇന്ത്യനൈസ് ചെയ്ത വിറ്റാര നെയിം മാത്രം ഉള്ളതിൽ കുറെ കാരി ഓവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി ആക്ച്വലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു സോ നമ്മുടെ സബ് ഫോർ മീറ്റർ ആയിരുന്നു ദിസ് വാസ് ലൈക്ക് ഒരു സി ആർ വി സെഗ്മെന്റിലുള്ള ഒരു വണ്ടി പക്ഷെ ഇവർ ആ ഒരു പോയിന്റില് സുസൂക്കി അവരുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കാരണം അവർ സി ആർ വിനെ നേരെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ വണ്ടി ആയിനേലും ചീപ്പർ ആയിട്ട് പല മാർക്കറ്റ്സിൽ ഓഫർ ചെയ്ത് സോ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ വണ്ടി മേടിക്കാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് വണ്ടി പോലെയാണ് ഈ വിചാര കൊണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ള പേര് അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഓസ്ട്രേലിയൻ മാർക്കറ്റ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ റീസണബിൾ സക്സസ് കണ്ട ഒരു വണ്ടിയാണ് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വിറ്റിട്ടുണ്ട് ബൂസ്റ്റർ ജെറ്റ് എഞ്ചിനാണ് അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് ആയിരുന്നത് സോ അത് ഡെബ്യൂ ചെയ്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടബ് പെട്രോൾ ആയിലാണ് വന്നത് അതെ എന്റെ ആ വണ്ടി കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വിറ്റിരുന്നു ബട്ട് സിമിലർ ടൈമിൽ തന്നെ സുസൂക്കി അപ്പുറത്ത് കുറച്ചുകൂടി ക്രോസ് ഓവർ പോലത്തെ ഒരു വണ്ടി എസ് ക്രോസും വിറ്റിരുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലെല്ലാം യെസ് സോ ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ലേ ഔട്ട് ആണ് പക്ഷേ മാരുതിക്കും സുസൂക്കിക്കും എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ഒരേ സെഗ്മെന്റിൽ തന്നെ രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ ഇത് അവരും കണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു റീസണബിൾ സക്സസ് ആയി വിചാരിച്ചിരുന്ന വണ്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ വരാൻ പോണ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാറ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൈലിംഗ് കൊണ്ട് അതിനോട് സിമിലർ ആണ് ഓക്കെ സോ ക്ലാസ് ഏരിയയും ബാക്കി ഇതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അത് ആ വിറ്റാറേന്റെ ബേസ്ഡ് ആണ് കുറെ സാധനങ്ങളെല്ലാം സിമിലർ ആണ് സോ ഗ്ലോബൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അതിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാറ അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ റൈഡർ ടൈവിട്ട വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് വണ്ടിയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് താനും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വണ്ടിക്ക് വീൽ ബേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഓളം കൂടുതൽ കൂടുതലാണ് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് ആണ് കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കിത് ഏത് സെഗ്മെന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണലി വിറ്റാറേനേലും ചീപ്പർ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാറ ടു മാനുഫാക്ചർ ടു മാനുഫാക്ചർ യെസ് പക്ഷേ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ബെറ്റർ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി വലിയ വണ്ടി കിട്ടുന്നു ഉള്ളിലെ എക്യുപ്മെന്റ്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കുറെ കൂടിയും ഫ്രിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെറ്റ സെൽറ്റോ സെഗ്മെന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണൽ വിറ്റാറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് അപ്പുറത്ത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ പ്രപ്പോസിഷൻ കൊടുക്കേണ്ട സെഗ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി ഇതിന്റെ മീഡിയ ഡ്രൈവ്സ് പ്രോപ്പർ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ വിവേക് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സെലക്ട് ജേർണലിസ്റ്റിന് അത് ഓടിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊന്ന് കിടക്കാം സോ ഈ വണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എസ് ക്രോസിന്റെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് എസ് ക്രോസ് ആണ് മാരുതി ഒരു പ്രീമിയം വണ്ടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് ആദ്യം നടത്തിയത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഭയങ്കര ഓവർപ്രൈസ് ആയിട്ട് അന്ന് ചെയ്തിരുന്നു അത്ര സക്സസ്ഫുൾ അല്ല എന്നുണ്ട് അപ്പൊ റീപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ മാത്രമാക്കി വാല്യൂ ആക്കി അത് പിന്നീട് മാറ്റി അതെ
പോൾ ഗ്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മറ്റേ സോ അത് ഗിയർ ബോക്സ് ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് ക്ലച്ച് ഒക്കെ ലൈറ്റ് ആണ് സോ ബേസിക് മോഡൽ അതല്ല ബട്ട് ബേസിക് മോഡലും ഇതേ ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ബേസിക് മോഡൽ അതിന്റെ മോഡൽ കെ ഫിഫ്റ്റീൻ സിയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ ഇതിൽ എല്ലാം ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടി അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ റിവ്യൂ സോ ആ കോമ്പോ ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കിയിരുന്ന മോഡൽ ഹൈബ്രിഡ് സോ ബേസിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ മാനുവൽ ആണ് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ആ എഞ്ചിന് ഇത്ര അണ്ടർ പവേഡ് ആണെന്നുള്ളത് അത് മാനുവലി വലിയ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ സ്റ്റീൽ നമുക്കൊരു ഗ്രിഡ് റേഞ്ച് ഇല്ലായ്ക തോന്നുന്നു അത് ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് അത് ഇപ്പൊ ആ പുതിയ എഞ്ചിനിലുള്ളൊരു കുറച്ച് സ്ട്രാങ്കിൾ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നതാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നു അത് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് എമിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രാങ്കിൾ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നല്ലോണം ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ രീതിയിൽ അത് നല്ലോണം ഒരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല കാരണം സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കും എന്തായാലും മാനുവലിന് വലിയ പവർ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ മറ്റേ പുഷ് ചെയ്യാനും മിഡ് റേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് തോന്നും അതൊരു അതിന് പയൽ ഷിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പയൽ അത്യാവശ്യം റെസ്പോൺസീവ് ആണ് എഞ്ചിൻ റിഫൈൻമെന്റ് വളരെ നല്ലതാണ് ബാക്കി ഓവറോൾ നമുക്ക് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് വണ്ടി പോലെ തോന്നും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്രസ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ കൊള്ളാം അതിന്റെ അതിനൊരു ടൊയോട്ട വൈബ് ഉണ്ട് ഡാഷ് ബോർഡ് സെന്റർ കൺട്രോൾ മാരുതിനെയും കൂടുതൽ ഇതൊരു ടൊയോട്ട ഡിസൈൻ ആയിട്ടാണ് സെന്റർ കൺട്രോൾ ഒക്കെ കണ്ടാ തോന്നുന്നത് അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊജക്ഷനും ബാക്കി സാധനങ്ങളും ഒന്നും യൂഷ്വൽ മാരുതിയല്ല കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് സീറ്റ്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ് ബാക്ക് സീറ്റിലും നല്ല ഗ്രൂമും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ അധികം ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരുന്നില്ല അവിടെ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലാണ്ട് റൈഡ് ഹാൻഡിലിംഗ് ഒക്കെ എന്ത് തോന്നി അതാണ് ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉള്ളത് അതായത് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ പല മാരുതികളിലും നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റിയറിംഗ് ഭയങ്കര സെൽഫ് സെന്ററിംഗ് കുറവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയി പോയി എന്ന് പറയും ഇതിന് ആക്ച്വലി സ്റ്റിയറിംഗ് ആവശ്യത്തിന് ലൈറ്റ് ആണ് എന്നാ സെന്ററിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ എന്താ ചെയ്തേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബാക്കി പല വണ്ടികളിലും ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ വൈസ് അതിന് വലിയ സെന്ററിംഗ് ഇല്ല പക്ഷെ ആ മോട്ടറിനെ റിവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ സെന്ററിംഗ് അങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യണത് പക്ഷെ അത് നല്ല സിസ്റ്റം ആണ് ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എഫിഷ്യന്റ് ആണ് ആൻഡ് വണ്ടിയുടെ ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഞാൻ സ്പീഡ് ബൗൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റിയിൽ ആണ് മാക്സിമം ഓടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി കേപ്പബിൾ ആണ് പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനവരോട് പറഞ്ഞു എഞ്ചിനീയർമാരോട് വണ്ടിക്ക് ഇൻസൾട്ട് ആണ് നിങ്ങൾ കാരണം അത്രയും നല്ല മാനേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ സ്പീഡിൽ ഓടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ അപ്പർ പാർട്ടിലൊന്നും ഓടിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനും ഹാനി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അത്യാവശ്യം ആ ഒരു മാക്സിമം വൺ ട്വന്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ഓടിച്ചു ബ്രേക്ക്സ് അടിപൊളിയാണ് അത്യാവശ്യം സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക് പെഡൽ ഫീൽ ഭയങ്കര നല്ലതാണ് ഓക്കെ സോ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് കാര്യം പറയേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഹൈബ്രിഡ് ഓടിച്ചു ഹൈബ്രിഡ് കാരണം അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പുതുമയുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിറ്റി ഹൈബ്രിഡിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ ഇവര് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്ത് കുറെ കൂടി നമ്പേഴ്സിൽ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ മേടിക്കും ഓക്കെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് കാരണം മാരുതിക്ക് ഇപ്പൊ ഡീസൽ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടത് പെട്രോൾ മൈലേജ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് എമിഷൻസ് കുറവുള്ളത് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇത് സ്ട്രോങ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ മറ്റേ വണ്ടിയൊക്കെ മൈൽ ഹൈബ്രിഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കെ ഫിഫ്റ്റീൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആക്ച്വലി അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രോപ്പർ ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ഇതിനൊരു രണ്ട് മോട്ടർ ഉണ്ട് സോ ഹോണ്ട സിറ്റിയിലുള്ള സിമിലർ സെറ്റപ്പ് തന്നെ ഓക്കെ ഗിയർ ബോക്സിന്റെ അകത്ത് ഒരു മോട്ടറും ഒരു ജനറേറ്ററും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ മോട്ടർ എപ
ഓടിക്കാൻ <laughs> 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 അവർ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല തന്നേക്കണ കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോട്ടോസ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാ ആർട്ടിക്കളും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക സോ ആ വീരിയന്റ് നമ്മള് സി വി ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്രോൺ ഉണ്ട് ബട്ട് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആരോ വാച്ചിൽ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അറൌണ്ട് ഫോർട്ടീൻ സെക്കൻഡ്സ് എടുക്കണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ നോക്കിയില്ല ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് അനലൈസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ലിമിറ്റഡ് ടൈം ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ടൈമിംഗ് നോക്കാൻ നിന്നില്ല മൈലേജ് നോക്കിയായിരുന്നു മൈലേജ് ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു മൈലേജ് ആക്ച്വലി സൂക്ഷിച്ച് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി സെവൻ ഒക്കെ ഫ്യൂൾ കൺസംഷൻ അവിടെ സിറ്റിയുടെ അകത്തുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ ട്രാഫിക് ഒക്കെ അവരും അങ്ങനെ ഒരു അവിടെയൊക്കെ സൂപ്പർ എഫിഷ്യന്റ് ആണ് സെയിം റൂട്ടിൽ ഞാൻ കെ ഫിഫ്റ്റീൻ സി മറ്റേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓടിച്ചിരുന്നു അത് ഓൺ ഓപ്പൺ റോഡ്സ് അത് അത്യാവശ്യം എഫിഷ്യന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇതൊരു അവിടെ നിന്നും നല്ല ഒരു തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യന്റ് ആണ് സോ മാരുതി എഞ്ചിനീയർസ് പറയണത് ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ടൈമേ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഡ്രൈവിംഗിൽ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓൺ ആക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സമയവും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കലാണ് ഓടുന്നത് ആൻഡ് അത് കൂടാണ്ട് ഇ വി മോഡ് എന്നുള്ള ബട്ടനും ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ പ്യുവർ ഇ വി ആയിട്ട് ബാറ്ററിക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്യുവർ ഇ വി ആയിട്ട് ഓടിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹോണ്ട സിറ്റി ഹൈബ്രിഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിന്റെ ബാറ്ററി എഞ്ചിൻ എപ്പോഴും ഓടി നടക്കണം അതുകൊണ്ട് വലിയ കഥയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്ത് നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഓടാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഇവർ ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ സോ ഇത് ബാറ്ററി പാക്ക് ഇത്തിരി കൂടി വലുതാണ് കറക്റ്റ് സ്പെക്സ് ക്ലോസർ ടു ഒറിജിനൽ മീഡിയ ഡ്രൈവിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്നത് എഞ്ചിന്റെ എഫിഷ്യൻസി അതായത് ടോട്ടൽ ഡ്രൈവിൽ എഞ്ചിൻ മിനിമൽ ടൈം റൺ ചെയ്തിട്ടാണ് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ വേ കാരണം നമ്മൾ എഞ്ചിനെ പല സമയത്തും റൺ ചെയ്യാണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് ബാറ്ററി പവറിൽ ഓടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്ന കുറെ എനർജിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററി എടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ഹൈബ്രിഡ്സ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി എനിക്ക് ലോജിക് അതിനുള്ളത് കാര്യം നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ യൂസ് ടൈം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ഇത് വിനോ ഒരു യൂണിക് ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു നോവൽറ്റി ഫീച്ചറും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ വി ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും ഓടണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാലത്തെ എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പതുക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ വിയിലാണ് ഓടുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ച് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് അടുത്തുള്ള കടവരെയൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഈ വിയിൽ തന്നെ ഓടാൻ പറ്റും എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നു വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ആദ്യം കുറച്ച് ക്ലെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് സോ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പറയാം ഓക്കെ സോ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ നയൻറ്റി ടു ബി എസ് പി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വൺ ട്വന്റി ടു എൻ എം ടോർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതിന്റെ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ സെവന്റി നയൻ ഹോഴ്സ് പവറും ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ എൻ എം ടോർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഓ അപ്പൊ അത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ആണ് പക്ഷെ കമ്പൈൻഡ് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് രണ്ടും നേരെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ചില ആർ പി എത്തിലായിരിക്കും പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഹൈർ ആർ പി എത്തിലായിരിക്കും പവർ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കമ്പൈൻഡ് അറൌണ്ട് മാക്സിമം നമുക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബി എസ് പി അടുത്ത് കിട്ടും ഓക്കെ അത് വലിയ സംഭവമല്ല കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ബാക്കി വണ്ടിയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ടൈ ഗുണകളൊക്കെ നോക്കു
അങ്ങോട്ടും മര്യാദയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓടി പൊക്കോളും ഓടി പൊക്കോളും ആൻഡ് ഇതൊരു നല്ലൊരു ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ഇ വി കാര്യം ഇത് പറഞ്ഞ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനകത്ത് ഇ വി മോഡിൽ ഇട്ട് അസുഖം പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അടുത്തതിലേക്കും ഇ വിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോഴേക്കും ഇ വിയുടെ റേഞ്ചും ഈ പറഞ്ഞ ആയിരം കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഹൈബ്രിഡ് നല്ലൊരു ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ആൻഡ് ഇത്രയും കാലം നമ്മളും ഇതേപോലെ പലപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാരുതി ടൊയോട്ട റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മാരുതിക്ക് എന്താ കിട്ടിയ എന്നുള്ളത് കാര്യം എല്ലാം ടൊയോട്ടയ്ക്ക് ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കണ്ടിരുന്നത് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് മാരുതി ഇസ് ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അല്ലെ ആ ഒരു ജോയിന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൊയോട്ടയുടെ പവർ ട്രെയിൻ ആണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടൊയോട്ട ഹൈബ്രിഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് ആണ് ഈ എഞ്ചിൻ ഒരു പ്രത്യേക എഞ്ചിൻ ആണ് സോ ഇത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ത്രീ സിലിണ്ടർ ആണ് ഇത് എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഒരു പീക്ക് ആണ് സോ അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ഒരു വീഡിയോ സയൻസ് കോർണർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സയൻസ് കോർണർ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരും അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത് അത്യാവശ്യം പറയാനുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് അത് ഓക്കെ സോ ആ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സുസൂക്കിയും മാരുതിയും കൂടിയാണ് പണി മുഴുവൻ എടുത്തേക്കുന്നത് വേരിയന്റ് അപ്പുറത്ത് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സോ അത് മിക്കവാറും വിദ്യ പ്ലാനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക ബാംഗ്ലൂര് വിച്ച് മേക്ക് സെൻസ് കാര്യം മാരുതിയുടെ പ്ലാൻ ഇപ്പോഴേ ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ടൊയോട്ടയ്ക്കും നല്ലതാണ് ഫെസിലിറ്റിയും യൂസ് ആയി കസ്റ്റമേഴ്സിന് വളരെ നല്ലതാണ് യു ഡോ ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ടൈംസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വണ്ടി ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യു എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ടൈം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെ നമ്മൾ അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയാറിലെ വണ്ടി കിട്ടുള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ യൂസ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ഇപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഇതാവുന്നൊരു വയബിൾ ആവുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിനും നല്ലതാണ് രണ്ട് കമ്പനീസിനും നല്ലതാണ് നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഷിപ്പിംഗ് ടൈം കുറഞ്ഞല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് <laughs> പക്ഷെ ഞാനവിടെ കൊബിൾ റോഡിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നോക്കി ആക്ച്വലി കുറച്ച് പൊട്ടിക്ക് സ്റ്റിഫാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് റൈഡ് അത്ര വലിയ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആണ് ബാക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി ഓക്കെ ഹൈബ്രിഡിനും നോൺ ഹൈബ്രിഡിനും റൈഡ് ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അവര് ഹാൻഡിലിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൺ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം മറ്റേ ബാക്കിലോട്ടാണ് അത്ര അതുകൊണ്ട് റൈഡ് രണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് വിച്ച് വൺ ഡിഡ് യു പ്രിഫർ എനിക്ക് ആക്ച്വലി റെഗുലർ വേരിയൻ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ഇതിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ കാണാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഹൈബ്രിഡ് ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് വിചാരിച്ചെങ്കിലും ഇതിൽ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് മേജർ ഡിറ്റർമിനിങ് ഫാക്ടർ കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി എസെൻഷ്യലി സെയിം രണ്ടിലും പെട്രോൾ അടിക്കുന്നു എന്ന് കണക്കാക്കിയാൽ കുറെ പേർക്കൊക്കെ കെ ഫിഫ്റ്റീൻ സി സാധാരണ വേരിയന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മതിയാവും മതിയാവും കാരണം ഇത് തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പ്രൈസിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ആ ഹൈബ്രിഡിന്റെ എക്സ്ട്രാ ഫ്യൂ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വേറെ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല കട്ടിംഗ് എജ് ടെക്നോളജി വേണമെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒരു സൈഡ് ഇതിൽ ഇത്രയും കോംപ്ലക്സിറ്റിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അത്രയും വെയിറ്റ് ലഗ് ചെയ്ത് പോകണം എന്നുള്ള വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ പെർസെന്റ് ഓളം വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ട് ടെന്നിലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല ഒറിജിനൽ എക്സ് എക്സ്പെക്ട്സ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഹോണ്ടയുടെ പ്രൈസിംഗ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം ഡിഫറൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആലോചിക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ
വിറ്റാരയുടെ കാര്യം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്വിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ വരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ട്രിപ്പിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ ആർ എൻ ഡി സെൻറ്റർ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് മുമ്പേ പല മാനുഫാക്ചറേഴ്സും അങ്ങനെ ആർ എൻ ഡി എന്ന് പറയാൻ അധികം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് മെനി കേഡ് പുറത്തുനിന്ന് സാധനം കൊണ്ടു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കും പൊട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടികളൊക്കെ ആയിരുന്നു പലവരും ചെയ്തിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പലവർക്കും മനസ്സിലായത് ദാറ്റ് ഇന്ത്യക്ക് സ്പെസിഫിക് ആർ എൻ ഡി സെന്റർ വേണം ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആർ സ്പെൻഡിംഗ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്സ് ഓൺ ദാറ്റ് നമ്മൾ മഹീന്ദ്ര നമ്മൾ മഹീന്ദ്ര ആർ എൻ ഡി സെന്ററിൽ പോയി ദാറ്റ്സ് ഇൻ ഇൻസൈൻ ഫെസിലിറ്റി മാരുതിയുടെയും അത്രയും ഓർ സ്ലൈറ്റ്ലി ബിഗർ അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ കണ്ടാണ് അറുന്നൂറ് ഏക്കർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇത് കാണാനും നല്ല രസമാണ് കാരണം മറ്റൊരു ഇത്തിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി കൂടി ഒരു ഇത് ഇതിലൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്യൻ ഫീൽ ഉണ്ട് അതൊരു ഭയങ്കര രസമാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സമയിപ്പിച്ച ലഭിച്ച പക്ഷേ യൂറോപ്പിൽ പോകണ്ട അങ്ങനെ പോകണ്ട യൂറോപ്പിൽ കാശ് കൊടുക്കി പോടാ അങ്ങനെ അവരത് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ ഫോട്ടോസിൽ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല പിക്ചേഴ്സ് കാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അതായത് ഈ ബാങ്കിങ് ട്രാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് മണ്ണൊക്കെ വരണല്ലോ ലെവല് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ എവിടെ കുഴിച്ചാലും ഇവിടെ ഭയങ്കര വാട്ടർ ടേബിൾ ഭയങ്കര ഹൈ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഓക്കെ സോ കുഴിക്കും തോറും അവിടെ വെള്ളം വരും അങ്ങനെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ച് ലഘുണ കാണ്ടു എവിടെയൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് മണ്ണെടുത്തോ അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്കും ഉണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ മറ്റേ ദേശാടന കിളികൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ വന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് മറ്റേ കുടിച്ച് ഒന്ന് കുറച്ച് ദിവസം ചില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് പോവാ അപ്പൊ റോഡ് ടെസ്റ്റിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹൈവേ അവര് പറഞ്ഞതാണ് ഹൈവേ മറ്റേ ബാങ്കിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ബേർഡ് സ്ട്രൈക്സ് കൂടുതലാണ് പക്ഷെ അത് ഒരു തരത്തിൽ നല്ല ഇവര് ആലോചിക്കേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം ഇങ്ങനൊരു സാധനം വരുമ്പോൾ അത് ബേർഡ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇവിടെ ബേർഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊരു ശല്യമാണ് പക്ഷെ നേച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാതെ രണ്ടൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് തോട്ടാണ് അതെ പിന്നെ ഇന്ത്യ പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് വേണ്ട കറക്റ്റ് ഹൈ സ്പീഡ് സ്ലാലമൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് ആ ട്രാക്കിന്റെ ലേ ഔട്ട് ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഹൈ സ്പീഡ് ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റി കോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ നേരം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാറിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റേസ് ട്രാക്കിൽ ചെയ്യുന്ന പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ വലിയ സ്കിറ്റ് പാഡ് ഉണ്ട് മഹീന്ദ്രയുടെ അത്രയും വലിയ പൊന്നുമില്ല ചെറുതാണ് ഭയങ്കര ഏരിയാണ് അത് അത് കുറെ എല്ലാം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാം കൂടി ഒതുക്കി ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയന്റെ അകത്താക്കി അതായത് മറ്റേ ഹൈ സ്പീഡ് ബോളിന്റെ അകത്താണ് എല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നെ ഓഫ് റോഡ് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല അതാണ് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഈ ട്രാക്ക് ഒരു സൈഡിൽ ഇത് കൂടാണ്ട് ഇവരുടെ ലാബുകൾ പോലത്തെ ബാക്കി ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഓരോരോ വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഭയങ്കര വലിയ വേറെ ഹൗസ് പോലത്തെ ബിൽഡിങ്ങുകളിലായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെന്നപ്പോ എൻ വി എച്ചിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ അനക്കോ മറ്റേ ചേംബർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി സൗണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒക്കെ ട്രയാങ്കിൾ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള അനക്കോയ് എന്ന് പറയാം കോയില്ലാത്ത അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചേംബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് അവർ മറ്റേ ഡൈനോ ടെസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു മൈക്ക് ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക സാധനം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ മൈക്ക് ഹാസ് സം സിക്സ്റ്റി ഫോർ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ മൈക്സ് ഒരു വലിയ യൂണിറ്റിന്റെ അകത്ത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എഞ്ചിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി റൺ ചെയ്യുമ്പോ അതിന് ഏത് പോയിന്റിലാണ് ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവണെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് മറ്റേതുപോലെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയി നോക്കണ്ട എന്നിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുമ്പോ സ്പെസിഫിക് ആർ പി വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാം വീഡിയോ ലോഗിംഗ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം രണ
സോ ഈ ഡിവൈസ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത് സപ്ലയറോടും പറയണം കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം അതിന്റെ മുകളിൽ ഷീൽഡ് വേണം അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് റേഡിയേഷൻ വരരുത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരരുത് എന്നൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ അതിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വലിയ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സോ റൂമിന്റെ പ്രൂഫ് സോ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് കോമ്പാറ്റിബിലിറ്റി അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ ഡിവൈസിന്റെയും ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ വണ്ടി വേറെ അടുത്തുള്ള വേറൊരു വണ്ടിയിലുള്ള സാധനത്തിനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ മാനുഫാക്ചർ ഇൻഷുർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു മൊബൈൽ ടവർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അവിടെ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇത് ഷീൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണം ഇതിലുള്ള ഡിവൈസുകളിലേക്കൊന്നും അതിന്റെ എയർപോർട്ടിന്റെ അടുത്ത് ബി എൻ ഡബ്ല്യുന്റെ റിമോട്ട് ലോക്കിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ കോമൺ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ സോ ആ വണ്ടി ഇപ്പൊ റേഞ്ച് റോവർ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ബാറ്ററി ഡൌൺ ആയിരിക്കും അതെ കാരണം ഇതിന്റെ റിമോട്ട് ലോക്കിംഗ് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മറ്റേ ട്രിഗർ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ബേസിക്കലി ബാറ്ററി ഡ്രെയിൻ ചെയ്യും സോ അതെല്ലാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ താഴെയുള്ള സാധനങ്ങളും എല്ലാവരും കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അത് അവര് ഒരു ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ റിക്വയർമെന്റ് ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല കാരണം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അവർ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വലിയ രണ്ടു മൂന്ന് ആന്റിന വെച്ചിട്ട് ആ ആന്റിനെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള റേഡിയേഷനും ഇവിടെ റേഡിയേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ റൂഫ് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിൽ വേറെ ഒന്നും വരരുത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ടേൺ ടേബിൾ ഉണ്ട് സോ കാർ എല്ലാ ഡയറക്ഷനും മാറുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ അതിന്റെ ഡോറൊക്കെ തന്നെ ഈ മെറ്റീരിയൽ എല്ലായിടത്തും കവർ ചെയ്യണമല്ലോ സാധാരണ പോലെ ഉണ്ടാക്കിയ പോരാ അപ്പൊ ഡോറൊക്കെ തുറക്കണമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക മെക്കാനിസം ആണ് സോ ഡോർ മുമ്പ് തന്നെ ഈ സാധനമൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഒരു മെഷ് പോലത്തെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇത്രയും ഡെപ്തിൽ റേഡിയേഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യണ പോലത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് കാരണം ഇവര് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മിക്കവാറും ഈ വക ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ എവറിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് ഇന്റർണൽ അവിടെ ഉണ്ട് ഈ സൗണ്ടിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വേറെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും റിസൾട്ട് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നോക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കും അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ വണ്ടിക്ക് തന്നെ മറ്റേ ഷാസിനെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ടോർച്ചർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് സിങ്ക്രോ മെഷ് ഗിയർ പതിനായിരം പ്രാവശ്യം ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് സിങ്ക്രോ വെയർ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഗിയർ മാറുന്ന കുറെ കുറെ ഫെസിലിറ്റീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും പണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തും അരി നല്ല വണ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ആൻഡ് അതിന് ഭയങ്കര പ്രോഡക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കിൾ കൂടുതലായിരുന്നു കാരണം ഒരു വണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ ഡിസൈർ <laughs> 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 കാരണം ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് സ്വിഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ബൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അതേപോലെ സെക്സ് ഫോർ അതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ത്യ വേറെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ശരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് എസ് ടി എം എടുത്ത് മാരി തൗസൻഡ് ആക്കിയതാണ് അതെന്താ എല്ലാരും അല്ല സോ ആ വണ്ടി ഒറിജിനലി പുറത്ത് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ലിറ്റർ ഓലിമ എഞ്ചിനാണ് വന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ആ സമയത്ത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റിയിൽ അങ്ങാണ്ട് ഈ വണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല പുറത്ത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മറ്റേ ജിപ്സിയുടെ നയൻ സെവന്റി സി സി എഞ്ചിൻ എഞ്ചിൻ അതേപോലെ ഇവര് കുറെ സാധനങ്ങള് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടിട്ട് സ്പെസിഫിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ ഈ അടുത്താണ് ശരിക്കും ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ആക്ച്വലി വിറ്റാര ബ്രസ ആണ് അവര് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ
കുഴപ്പമില്ലാത്ത പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയോട് കൂടി ഇപ്പൊ സുസൂക്കിയുടെ കുറെ എഞ്ചിനീയറും പ്രോജക്റ്റ് കൂടി മാരുതിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരിപ്പോ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കുറെ പ്രോജക്ട്സ് കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എലക്ട്രിഫിക്കേഷനിൽ മാത്രമാണ് മാരുതി ഇത്തിരി ലാഗ് ഇപ്പൊ ഹൈബ്രിഡ് വന്നോടു കൂടി ടൊയോട്ടോ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിലും എന്തായിക്കായാലും അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് കുറെ നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് ഇനിയും വരാനുണ്ട് സോ അവിടെ അടുത്തതായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത് പറയാം സോ ബെലേനോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വൈ എഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് സോ വൈ എഫ് ആ ബെലേനോ ബേസ്ഡ് ക്രോസ് ഓവർ ഇപ്പൊ നമ്മള് യാരിസ് ക്രോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുറത്തുള്ള മോഡൽ പോലെ ഒരു ഹാച്ച് ബാക്കിന് ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് ഓവർ അത് ബ്രസൈഡ് ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുമായിരിക്കും ഏതാണ്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു സഫോർ മീറ്റർ കുഞ്ഞ എസ് യുവി മേ ബി ഡിഫറെന്റ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കും പിന്നെ അവർ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് ജിംനി സോ കോമഡി എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് പല കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ മുരളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹിന്ദുവിലുള്ള ഒരു പുള്ളിയുണ്ട് പുള്ളി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ മഹീന്ദ്രയുടെ അവിടെ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഓഫ് റോഡിംഗ് സാധനമുണ്ട് വാട്ടർ വേഡിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ പുള്ളി ഇങ്ങനെ വളച്ച രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും ശരിക്കും ചോദിക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജിബ്നി ചോദിക്കും അതാണ് അറിയേണ്ടത് അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവർ അതിനെപ്പറ്റി സൈലന്റ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു വേറെ സൈഡിൽ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളെ കാണിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വാട്ടർ വേഡിംഗ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അവിടെ മറ്റേ വെള്ളം ലഘൂണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ വേറെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി മോടിച്ചെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഒരു ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു ഓക്കെ സോ ഞാൻ കാണുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ആണത് ഓക്കെ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഹോണ്ടയുടെ പ്ലാനില് ഇതുപോലെ ഒരു സി ആർ വിയും അക്കൗണ്ടും കൂടി ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാർ ആണ് സോ ഇതൊരു ബ്രസ് ആയിരുന്നു ക്രാഷ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു സിൽവർ കളർ ബ്രസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഇന്ന് ഡാറ്റ ആക്കിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വേറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ ഒന്നും എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് ഡമ്മീനൊക്കെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ഡമ്മിയുള്ള പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണതിന്റെ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നു സോ എല്ലാ ഡമ്മിയും അത്യാവശ്യം പുതിയ സെറ്റ് രണ്ടു മൂന്ന് ഡമ്മികൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് സോ വൺ മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ഒക്കെ വരുന്ന ഡമ്മി അതിൽ ഒന്നുമില്ല ഡമ്മിയുടെ കോസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റേ ഇത് സെൻസേഴ്സ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും കൂടുതൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സ്കിന്ന് ഫ്ലഷ് പോലെയാണ് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ഇതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ പോലെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അതുപോലത്തെ ഇതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓരോ ഡമ്മിയും ഓരോ തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നോക്കും ആൻഡ് സൈഡ് വേസ് ഡമ്മി ഉണ്ട് നമുക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് വേറെ ഡമ്മിയാണ് കുട്ടികളുടെ ഡമ്മി ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെ സീറ്റിന് വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ ഡമ്മി ഉണ്ട് സോ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡമ്മിനെ സ്പെഷ്യഫൈ ചെയ്യാ ഓരോ ഡമ്മിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതിന്റെ സെൻസർ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കോസ്റ്റും ബാക്കി കോംപ്ലക്സിറ്റിയും എല്ലാം കൂടും ക്രാഷ് കഴിയുമ്പോ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഡമ്മിനെ കളയേണ്ടി വരുന്നു പക്ഷെ കളയണ്ട അതിനു പുറത്ത് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ചൈൽഡ് പാർട്സ് കിട്ടും ശരിക്കും ആക്ച്വൽ ഡമ്മിയാണ് അതിൽ തന്നെ പല വേരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു നെക്ക് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഡമ്മി ഉണ്ട് റിയർ വിപ്ലാഷ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് സോ എല്ലാ ഡമ്മിയും ഒരേപോലെ അല്ല അതിന്റെ സ്പ്രിങ് നെക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ളതും ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇരിക്കുന്നതിന് വേറെ ഒരു അവിടെ ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വേറെ കുറെ അതില് ലിങ്കേജസ് ഒക്കെ ഉള്ള സാധനം വേറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര അത്യാവശ്യം കോംപ്ലക്സ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു റെവലേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ബാക്കി ജേണലിസ്റ്റുകൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കുറെ പേരൊക്കെ പോറി ചിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് നമ്മളിതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ്
ഓക്കെ ഈ ഫ്ലഷിന്റെ സ്വഭാവം കുറച്ചും കൂടി അത് ഡ്രൈ ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് ഡമ്മി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ അധികം സമയം പോകണതിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത് ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ വേണം ഓക്കെ ഈ വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്ന താഴെ ഒരു വിഞ്ച് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാരിയറിലൊക്കെ മറ്റേ ഫ്ലൈറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് വിടാനുള്ള ഒരു സാധനമല്ലേ അതേപോലെ വണ്ടി അതിൽ ലോക്ക് ചെയ്യും സോ എഞ്ചിൻ പവറിലല്ല നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ഉള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യണം അത് അവിടെ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാവും അവരത് ഓൺ ആക്കുന്നു പത്ത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കൗണ്ട് ഓൺ ഉണ്ടാവും നമ്മള് ഞാൻ അവിടെ വേറെ ഒരു ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു കാര്യം അത് വേറെ ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടും ഇല്ല ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് സോ സൈഡിലും താഴെ ഗ്ലാസിന്റെ ഒരു ഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ അടിയിലും മോളിലും അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും സ്ലോ മോഷൻ ക്യാമറ സോ വൺ ബൈ തൗസൻഡിലെ കണ്ടാണ് യൂഷ്വലി എടുക്കുക അതിലും കൂടുതൽ ഫ്രെയിം റേറ്റ്സ് പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ വൺ ബൈ തൗസൻഡിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വേണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സാധാരണ ലൈറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പോഷർ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ വൺ ലാക്ക് ലൂമൻസ് ഒക്കെ എത്തുന്ന പോലത്തെ കുറെ ലൈറ്റ്സ് സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി വാമായി വരാൻ തന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് എടുക്കും അത് ഓൺ ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം എടുത്തിട്ടാണ് അതിന്റെ കളറൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയി ന്യൂട്രൽ ആവുക ഓക്കെ അത് തന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി ക്രാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ ഫുൾ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ടൈം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ ഫുൾ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആക്കിയിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നേരെ ആ പോയിന്റിൽ വണ്ടി ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫ്ലാഷ് പോലെ ലൈറ്റും ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻസൈൻലി ലൗട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാർ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ റോഡിലൊക്കെ തന്നെ ക്രാഷ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതൊരു വണ്ടി പെർപ്പസ്ഫുൾ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഭയങ്കര ഡിഫിനിങ് ആണ് ഞാൻ അത്രയും വലിയൊരു മെറ്റൽ ഇത്രയും ഒരു വൺ ടൺ അടുത്തുള്ള സാധനം ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഒരു ഏരിയ മുഴുവൻ അത് ചെറുതാവുമ്പോൾ അവിടെ സ്പെൻഡ് ആവണ എനർജി ഫുൾ സൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യാം അത് കേൾക്കാനായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു വൺസ് മോർ എന്ന് പറയാൻ തോന്നും പക്ഷെ പറ്റൂല ഒരു തരത്തിൽ സാഡനിങ് സൈറ്റ് ആണ് കാരണം നല്ലൊരു വണ്ടി വെറുതെ പോയി ക്രാഷ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു തന്നാൽ പോരായിരുന്നു നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നു അത് പണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായി നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെ നമുക്കതൊരു നമുക്കൊരു വിഷമമാണ് അപ്പൊ ആ ഹോൾ ഡേ എന്റെ നല്ലൊരു മൂഡ് പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായി പക്ഷെ അഗൈൻ ആ വണ്ടി അവര് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ വണ്ടിയാണ് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ റേസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാനും നല്ലത് കുറച്ച് റെസ്പെക്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ സാധനങ്ങളാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു മേക്കിംഗ് ബെറ്റർ കാർ ഫോർ എവറി വണ്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ വണ്ടികളുടെ സാക്രിഫൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സേഫ് വണ്ടിയിൽ ഓടുന്നത് ഈ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് ഇത് ഓഫ് സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നേരെ ചാടി അപ്പുറത്തെ എൻഡിലേക്ക് പോയി പല പാർട്സും അവിടെ ഇങ്ങനെ ചതിരി കിടപ്പുണ്ട് ഒരു ഇച്ചിരി നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടു അവർ താഴെ എന്നുള്ള കുറച്ച് ഗ്ലാസും സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എയർ ബാഗ്സിന് നിവർന്നുണ്ട് റൂഫിൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബെൻഡ് ഉണ്ട് കാരണം ആ ഹോൾ ഫോൾസ് വന്നതിന്റെ പക്ഷെ ഓവറോൾ ക്യാബിൻ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ വലിയ ഇൻട്രൂഷൻ ഒന്നും ആ കോർണർ മാത്രം ഇടിച്ചു പോയിട്ടുള്ളൂ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് തീർച്ച ഞാൻ നിൽക്കണോടത്ത് വന്ന് വീണുണ്ടായിരുന്നു ഫോഗ് ലാമ്പ് നോക്കിയ ഫോഗ് ലാമ്പ് ആക്ച്വലി പഴയ ഫോഗ് ലാമ്പ് തന്നെയാണ് അതിലെ മറ്റേ സ്ക്വയർ ബിറ്റ് മാത്രം ഇപ്പൊ കാണിക്കണുള്ളൂ പുറത്ത് അവരെനിക്ക് ആ മാരുതിയുടെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പവർ വിൻഡോന്റെ കാര്യം പറയും ബട്ടം മാറ്റൂല്ല സ്വിച്ച് പഴയ സെയിം ആണെന്ന് പറയണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫോഗ് ലാമ്പ് പഴയ ലീഡി ഫോഗ് ലാമ്പ് തന്നെ പഴയ പ്രസേൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് സ്ക്വയർ അതിന്റെ എക്സ്പോസ്ഡ് ബിറ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ വെച്ചത് ഒഴിവാക്കണം അത് നോക്കും അപ്പൊ ഓയിൽ സ്പിൽ ഉണ്ടോ ഫ്യൂൽ ലീക്ക് ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കും കൂളന്റ് ഓബിയസ്ലി സ്പിൽ ചെയ്തോ പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് ഫ്ലെ
സോ എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലും സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വണ്ടികളുടെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂസിലോട്ടും പോകാം അതേപോലെ ഈ ഫെസിലിറ്റി എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വെഹിക്കിൾസ് ഓൾസോ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്കിതിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ലോങ് എപ്പിസോഡ് ആയിപ്പോയി ലോങ് എപ്പിസോഡ് ആയിപ്പോയി നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങി തന്നെ തുടങ്ങി തന്നെ കാര്യം മാത്രം ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി തന്നെ ഒറിജിനലി ഷോർട്ട്സ് ആയിരുന്നു പ്ലാൻ അവിടെ നിന്ന് അത് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം തരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഇല്ല വീഡിയോ ഇല്ല ഒരു സാധനവും ഇല്ല അതെ നമ്മളിത് കൊണ്ട് ഇത് കഴിക്കാനാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ എഴുതണോ അതെ ഷോർട്ട്സ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയതായിരുന്നു കുറച്ച് വലുതായി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം വലുതായി എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഡു ലെറ്റസ്റ്റ് ഓൺ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ എപ്പിസോഡ്സ് ഇനിയും വേണോ എന്നുള്ളതും ഒരു ഡൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഡൗട്ട്സ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഡു ലെറ്റസ്റ്റ് ഓൺ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു കൺസിഡർ ക്ലിക്കിംഗ് ദ സബ്സ്ക്രൈബ്